O segundo caderno de hoje recebe um amigo e irmão, Astier Basílio, jornalista, escritor, dramaturgo e um futuro tradutor de russo, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. É um prazer novamente falar, conversar com a Astier e queria começar falando justamente de um, do fato mais novo dessa carreira tão plural de Astier, que é o lançamento de um cordel que mistura aí raízes nordestinas com Game of Thrones. Exato. Como é isso, Astier? A chegada de Jon Snow no inferno. Muito do universo do é, George e R. 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 Martin tem a ver com a, a, a mitologia sertaneja. Né? A Idade Média que ele acaba retrabalhando na sua saga, é um, tem um pouco do universo nordestino com as crenças dos padres místicos, é, o universo do corpo fechado dos cangaceiros, os códigos de honra dos guerreiros, né, as próprias guerras que aconteceram no final do século XIX, começo do século XX. Então, eu estabeleço uma confluência muito comum entre esses dois mundos e tanto gosto muito da série, tanto da série da HBO como do livro, da mesma forma como o universo da literatura de Cordel, que trabalha sobre esses aspectos. Então, é, eu gosto desses dois mundos e tentei fazer um, uma narrativa que cruzasse por essas duas mitologias. Como é o Cordel? Assim? É todo é, o seu Cordel é todo inverso? Sim, o Cordel... Ele, e ele... o enredo fala de que, exatamente? O Cordel é uma, uma, é uma poesia narrativa uhum. e ele se passa a ação justamente no momento em que John Snow morre. Quem acompanha a série sabe que houve um momento em que ele foi apunhalado pelos seus irmãos. Quem não ah. acompanha, rolou um spoiler, <risos> mas tudo bem. Está... Quem não acompanha já devia estar acompanhando, que a série está na sétima é, temporada. temporada. Eu acho que isso aconteceu na, na quarta, se não me engano, uhum. na quinta. Então, é, quando ele foi esfaqueado pelos seus é, irmãos da, da, da Patrulha da Noite, há um período em que ele permanece morto até ele ser trazido de volta pela bruxa de vermelho, lá Melisandre. Então, esse é o arco de ação temporal em que a minha história se passa. Então, acabei tendo como referência o próprio folheto clássico A Chegada de Lampião no Inferno, do José Pacheco, paraibano, uhum. a Divina Comédia também, porque na, no texto de Dante, é, o inferno é o um local em que os pecadores vão cumprir penas uhum. eternamente. E eles são divididos por círculos. E esse espaço de repetição das coisas que aconteceram é, em vida se repetirem no inferno, eu peguei esse modo e coloquei no folheto, mas não vou contar muito não, para não dar spoiler do meu cordel. Uhum, tá certo. E onde é que pode encontrar? Assim? Existe é a versão cordel, uhum. é tradicional, é vendido em feiras, ainda é vendido em feiras? Né? Não, porque o cordel é, era vendido em feira porque era o principal espaço é, urbano para receber o público da zona rural, era o espaço de comércio, era o equivalente ao shopping center hoje. Sim, verdade. Isso há ah, anos 50, 40. Então, a gente tinha naquela época uma população muito maior vivendo na zona rural do que na zona urbana. Esse quadro própria, própria, é, propriamente se inverteu hoje em dia. Então, a feira perdeu esse espaço de recebimento do público rural, consequentemente, o público que já estava mais afeito a esse tipo de literatura. Né? Mas hoje, raramente se vê produção de cordel. É, e onde em... se encontra Cordel? Assim? As pessoas Banca procuram... de revista, uhum. com os próprios autores, mas é muito comum ver nos locais em que, que se tem livro também. Né? O, o meu folheto está vendendo em Campina Grande, no Museu dos Três Pandeiros, que é um local turístico. Geralmente, esses espaços turísticos de casas que vendem produtos nordestinos, eles sempre têm o Cordel como uma espécie de souvenir também, né? uhum. a cultura nordestina. Acho que Campina Grande, inclusive, tinha... sempre teve uma luta pela preservação do Cordel. Nosso Manuel Monteiro batalhou muito aí pela uhum. preservação do Cordel. A gente está aqui num tempo em que tudo é digital, tudo é internet. Qual é, qual é o espaço que o Cordel ainda tem, assim? Da maneira mais... De, 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 sem ser uma coisa de nicho, assim. Uhum. Da maneira mais popular. Ele, ele, ele ainda tem um alcance. De alguma maneira a internet ajuda que uhum. as pessoas procurem o Cordel. Existe Cordel digital. Uhum. É, o, o Cordel ele acaba não tendo mais a mesma função que tinha há muito tempo, quando, na verdade, era uma literatura feita por autores pobres, por ed, editada por editores pobres, que pegavam o maquinário de segunda mão dos jornais para fazer os prédios de, de composição. Eram autores que não tinham condições de é, imprimir seus li, livros nos formatos tradicionais uhum. para, uma, para um público pobre também, pessoas que não tinham é, poder aquisitivo para estar comprando o livro. 
e cumpria muito a função do, é, jornalística, porque era um período em que as notícias tinham dificuldade de circular e o cordel cumpria essa função. Hoje em dia, eu poderia te dizer que da mesma forma como o vinil, hum. o artefato do vinil ainda tem uma qualidade, um apelo para as pessoas que gostam de tocar, de sentir, o cordel acaba funcionando um pouco como isso, de quem ainda quer ter acesso. E a, as novas tecnologias servem para grande difusão desse material. Existem cordelistas é, compartilhando suas produções, as redes sociais e todos esses instrumentos de difusão do, do, do conhecimento são aliados nessa tarefa de manutenção, de batalha da cultura, porque a, o cordel não morre, está sempre surgindo gente nova escrevendo. Quais são os grandes clássicos de cordel? Assim? Quais são, para o pessoal que está em casa ter uma referência, qual é o do cidadão Kane ao Casa Blanca do, dos cordéis? <risos> Eu acho que é, o romance do Pavão Misterioso, do José Camelo de Melo Rezende, é uma grande referência, um grande clássico. É, o Leandro Gomes de Barros, eu acho que é, o Dinheiro, que foi inclusive inspiração para Ariano Suassuna, compor um dos atos do, da Compadecida. Então tem essas referências, esses nomes. Zé Pacheco, com a chegada do Lampião do Inferno, é um clássico. Manuel Camilo do Santo, Viagem ao País de São Saruê, também é um grande clássico. O grande núcleo é, canônico, né? exatamente, que a gente uhum. falar, o grande núcleo canônico da literatura de Cordel, a boa parte da força dela é da Paraíba. Da Paraíba, né? Coisa boa. Mas a abordagem com Game of Thrones nem é o seu primeiro encontro aí entre o Cordel e, e a cultura pop, né? Porque Game of Thrones se tornou, principalmente a série, se tornou um grande fenômeno pop. Você também escreveu Matrix cordel. É, em Cordel. Como é esse casamento? Faz parte do, da cultura do Cordel, esse casamento desse universo mais pop, comercial, é, com o Cordel? Como é que funciona isso aí? O, a literatura de Cordel está muito vinculada ao cinema desde a sua origem. Os grandes clássicos da literatura do Cordel tiveram relação com Hollywood. Quando o maquinário dos jornais de segunda mão eram transmitidos para os editores nas tipografias, além dos tipos gráficos de montagem da composição das estrofes, vinham com eles os clichês de atrizes e atores do cinema mudo. Então é muito comum encontrar na bibliografia mais antiga os cordéis sendo ilustrados por fotografias de atrizes do cinema mudo, de Hollywood, da Hollywood clássica também. Então, um exemplo que eu te dou é do João Martins de Ataíve, uma espécie continuador do Leão de Gomes de Barros, paraibano, radicado no Recife que ele era cinéfilo, costumava ir para o cinema, e a versão que ele fez do Romeu e Julieta para a literatura do Cordel é baseada na produção cinematográfica que ele viu nos anos 30. Saindo um pouco aí do universo do Cordel para o teatro, que é outro ambiente que a Chia domina, domina muito bem. Foi um excelente crítico do Jornal da Paraíba, também passou pelo Correio da Paraíba, e também escreveu peças. Como é que está a produção de teatro? Esse, em novembro vai ser montado no meu segundo texto teatral, Maquinista, que é uma história real de um ator que dava pequenos golpes nas cidades, no interior de Pernambuco. E houve um momento em que o pessoal ia pegar ele para dar uma pisa, porque ele recolhia dinheiro para a montagem do espetáculo e fugia. Né? E quando ele estava na iminência de ser pego, ele entrou para o grupo de Lampião. E no grupo de Lampião, ele era o sujeito que lia os telegramas. Quando não havia combates, ele acabava divertindo e entretendo a corte de Lampião. Então, eu acabei Espécie criando... bobo da corte. Espécie bobo da corte. Então, eu acabei criando, a partir desse personagem real, um texto chamado Maquinista. Uhum. Ganhou o Prêmio Nacional da Funarte de Dramaturgia em 2014. Ele vai ser montado no Ceará, agora em novembro, pelo grupo Pavilhão da Magnólia, que é um grupo parceiro com quem eu também já escrevi um espetáculo chamado Baldio, que está em circulação, o espetáculo está vivo aí. E eu estou muito curioso para ver. Felizmente não vou poder ver porque eu vou viajar antes, vou chegar a ver apenas um ensaio, uhum. mas Estou feliz porque a felicidade de quem escreve é ver o texto encenado. Teatro é para ser montado, para ser visto é, encenado, né? para ficar na gaveta e tal. Uhum. Como é que está o teatro? Como é que você, você continua acompanhando o teatro, né? Continua acompanhando o teatro. Ah, essas é... produções do Nordeste, assim, para a gente delimitar Eu uma área. Eu acho que o, o país está sofrendo muito por conta da grande crise econômica que vem atravessando desde propriamente 2014, quando houve um atraso considerável nos repasses dos, dos editais. Uhum. O teatro ele precisa de subvenção estatal. Uhum. Então é muito difícil para uma companhia que faz um teatro, é, pesquisa, se manter com repertório, se manter com a produção sem contar com um, um apoio governamental. 
e esse apoio tem, tem cessado, tem diminuído e isso tem dificultado cada vez mais que haja é, uma produção e a gente percebe muito que, apesar de tudo isso, o teatro continua vivo, a gente uhum. tem muita gente produzindo, muita gente talentosa. No Nordeste temos grupos de grande expressão, em cada uhum. estado, Fortaleza tem um teatro muito forte, a Bahia, uhum. a Paraíba também, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Um dos grandes destaques da cena nacional no ano, no, nos últimos anos veio do Rio Grande do Norte, o espetáculo Jaci. Uhum. Da, da Companhia Carmin. Então, sempre o teatro do Nordeste tem sempre algo a dizer, né? Uhum. Como foi sua primeira experiência com o teatro, assim? Da, há 10 anos, uhum. sendo eu estou completando 10 anos de teatro, Olha, foi é celebrando os 80 anos de Ariano Suassuna, fui convidado por um senador do Rio de Janeiro, Gustavo Pazzo, uhum. para escrever uma peça que foi montada no Centro Cultural Banco do Brasil. No Rio, né? No Rio de Janeiro, a gente teve um uma boa acolhida de público, de crítica, e foi um, foi um batismo de fogo. Né? Como era o nome? O... Ariano. Ariano, Ariano, é isso é, mesmo. O próprio Ariano se contracenava com seus personagens, uhum. se reencontrava com, é, em cena, se encontrava em cena com personagens de outras produções dele, né? da, do romance da Pedra do Reino uhum. e das produções teatrais que ele havia escrito. É, eu lembro quando você estava escrevendo o roteiro, isso eu lembro. E o Ariano passou por aqui, não foi? O Ariano teve aqui em João Pessoa, teve em Itaperuá, ah, é, fez uma turnê que era chamada a Turnê do Rio São Francisco, Sergipe, Bahia, foi... Teve uma vida, né? São Paulo, Curitiba, foi um espetáculo significativo, foi a primeira vez que eu vi um texto meu em cena, uhum. foi um aprendizado muito grande, porque o teatro é uma arte coletiva, o teatro é muita gente. O teatro é muita gente, uma, uma das frases mais famosas de Astier, teatro é muita gente. Eu acabava é. utilizando isso para explicar é. qualquer tipo de ação que demandava é, cuidado com muita gente. Então, jornalismo é muita jornalismo gente. É muita gente. Então é. você tem que ter tem que cuidar do iluminador, cuidar do figurinista, transportar o cenário. Então tudo é muito é, difícil quando você faz uma produção em que demanda o trabalho de muitas pessoas, como é o em geral, arte teatral. Mas aí você teve dos dois lados também, né? Você foi, você, digamos, você foi pedra e foi vidraça. Né? É. Você autor e crítico de teatro. O que é que te realizava mais? Assim? Sem dúvida, escrever. Ver o texto em cena é uma, uma felicidade muito maior. O dramaturgo, ele é alguém que está ali no momento de criação e de ver o seu pensamento materializado. O crítico, é alguém que nem sempre está indo por prazer. Muitas vezes, sábado ou domingo, eu tinha que cumprir o ofício de sair de casa para assistir um espetáculo. Às vezes, até sabendo que não ia ser uma boa produção, mas já tinha um compromisso de estar tá escrevendo no jornal e tal, e de manter aquilo ali. Então, você viajar para um festival, assistir três, quatro espetáculos por dia, é um, um ofício muito cansativo, né? E muitas vezes, você nem sempre ser recompensado, porque às vezes nem sempre tem um espetáculo muito bom que vale a pena. Em geral, sempre tem. Você sai do festival, vale na, fala, a viagem sendo compensada por uma grande apresentação. A gente vai dar um rápido intervalo agora e volta já já para falar sobre literatura russa e a experiência de Astier lá em Moscou. Até já! Pode falar, pode chamar Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a casa do povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto.
segundo caderno está de volta aqui com Astia Basílio, esse jornalista, dramaturgo, cordelista e um futuro tradutor de literatura russa. É isso, Astia? É, é, esse é o próximo passo da carreira? Vai ser difícil, porque é uma língua muito trabalhosa, mas estou começando a dar os primeiros passos, que é aprender o idioma. Passei três meses estudando no Instituto Pushkin e vou retornar agora, passar uma temporada mais longa, com um ano, e espero poder é, trabalhar, traduzir. É um, é um objetivo. Uhum. Onde veio essa, esse, essa, esse interesse de a Rússia, a partir do, da literatura russa? E o que é que te atrai mais? Na verdade, é, você trabalhou comigo no jornal, se lembra, na época que eu estudava e me aprofundava muito nos assuntos da ditadura militar. Uhum. Então, acabei me aprofundando sobre é, os grupos de guerrilha, de guerrilha armada e, à medida em que eu fui estudando... Foi virando comunista. <risos> ao contrário. <risos> eu acabei me afastando é, ideologicamente dos pontos, dos pontos de vista, mas é uma história fascinante, de certa forma. Uhum. Por mais que eu não tenha uma identificação ideológica com eles, mas eu queria entender. Uhum. E um dos pontos que me levaram à Rússia foi quem fez a cabeça desse pessoal? Uhum. Uma das bases de referência da guerrilha brasileira foi a Revolução Russa de 1917. E foi para lá que eu fui. Mas só que a literatura russa, a cultura russa, ela é muito maior do que isso. Eu acabei me apaixonando. Uhum. E é, o meu interesse hoje né, não está tão somente vinculado com a Revolução Russa, mas com a cultura de modo geral no século XIX foi a grande literatura do mundo, com gigantes como Tolstói, Dostoiévski, Tchekov, Gogol, é, Mayakovsky, então, Anakmatov. Mais do que uma grande literatura, tiveram um grande teatro. Era o melhor teatro do mundo até antes da Revolução XVII. Era um grande um Stanislavski, um grande mestre do, dos palcos, que até hoje a gente discute as lições que ele passou, na Road, com os princípios da, bioquímica, da biofísica e tal. Então, eu acabei é, me apaixonando pelo universo da, da cultura eslávica e tal. E... e aí botou na cabeça que queria conhecer isso em loco. É, e a maneira como eu expresso esse amor pela cultura, essa fascinação, é aprendendo a língua. Uhum. É, eu não me vejo, por exemplo, não sei, não não quero fazer plano para o futuro, morando, vivendo, mas lendo era uma coisa que eu queria muito, tendo contato os, com os textos originais. Os textos né? originais, né? tendo contato, falar, falar a língua é um exercício, é, um exercício de, de, de aproximação, de, 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 de entrega. Quando eu, fui fazer, quando eu fui aprender inglês, eu tinha tentado antes, não tinha conseguido, antes de eu me matricular regularmente na escola, eu pensei comigo mesmo. Eu preciso ter uma base de amor para eu não desistir. Uhum. Eu uhum. Então, quem me deu isso? A música. Uhum. E depois a literatura. Mas, essencialmente, é, eu não desisti de estudar inglês do que eu havia desistido antes, quando era mais jovem, porque o blues não deixou, porque o rock não deixou, uhum. porque Faulkner não deixou, John Shiva não, de não deixou, e todo o patrimônio cultural que, que fala inglês, me atraiu e até hoje é uma língua com a qual eu trabalho, leio, é, falo. É como eu me viro é, em Moscou, porque é uma, é, sem ter a possibilidade de, de me expressar uhum. minimamente, é o inglês é que serve, quando a gente se, refer, se reporta com as professoras, com alguns colegas, porque o instituto em que eu estudei, na minha turma tinha gente do mundo todo, da, dos Estados Unidos, Paquistão, Índia. China, Uruguai, enfim. Como é que a Rússia recebe o estrangeiro? Aliás, qual foi a Rússia que você encontrou lá? Aquela Rússia de Adeus Lenin? <risos> Essa Rússia filme. só existe na cabeça da gente aqui uhum. no Brasil, na mesa de bar, com nossos amigos meio, meio intelectuais, meio de esquerda, uhum. que ficam discutindo sobre Trotsky, Lenin, Stalin. Eles não estão nem interessados nisso. Uhum. É, um, é um tipo de assunto que não motiva ninguém. Eu não encontrei nenhuma pessoa é um país que vive muito hoje, né? Um país que Como todo hoje. país. Uhum. Se a gente for é, chegar e começar a conversar contigo a respeito... Sim, Washington Luiz, me fala sobre a Revolução de 30, de Getúlio Vargas... E você vai encontrar poucas pessoas que vão ser seus interlocutores, porque esse assunto uhum. ficou atrás Sim. e pertence aos livros de história. A gente está mais interessado hoje em dia nos assuntos do, do, do 
dia a dia da mesma forma como eles. Eu tive numa livraria, porque quando eu cheguei lá, imaginava que ia encontrar referências à Revolução de 17 em todo canto, porque é o ano do centenário. Uhum. Eu não encontrei nada. Pouquíssimas coisas. É... Ninguém com camisa de Lenin. Eu vi um cara com a camisa do Putin. Do Putin. É. Uhum. E Tempos modernos. fui a uma livraria e para ver se encontrava lançamentos, box, caixas sobre os 100 anos de Nada, não encontrei Nossa. quase nada. Tinha um, uma, uma Nos dias de, hoje, um você, sobre... dias de hoje, você encontrar uma livraria já é um feito, né? Uma grande livraria na Nova Arbate lá, uhum. em São Petersburgo refiz isso, para perceber bem logo. Tinha um, um estante dedicado a livros do Trump, Olha. na época que ele estava muito uhum. naquela Trump mania. Hoje não estão mais devido às sanções. E tinha muito livro sobre Boris Yeltsin, que uhum. é um personagem é, muito significativo. A gente acaba é, tendo a referência dele como um bêbado, que, mas ele foi um, uma peça fundamental no processo de democratização da Rússia. Uhum. E a democratização deles é uma coisa meio tensa, complicada, porque é uma sociedade autoritária. Uhum. Isso não por conta da herança soviética, mas na formação deles, a Svetlana Alexievich, é, Bielorrússia, ganha, que ganhou o prêmio Nobel hum. antes de Bob Dylan. Sim. Tem um livro maravilhoso chamado O Último Homem Soviético. Sim. Então ela fala que o russo, o homem russo, ele, ele cresce lutando. Isso é uma base de formação. Ele está acostumado a lutar. Toda, é um país com a maior dimensão territorial do mundo hoje. Hum. Então todas as fronteiras foram conquistadas de forma beligerante. Então é. ele tem uma relação de guerra com seus vizinhos. Por exemplo, se eu, como brasileiro, quiser ir para a Finlândia, que é vizinho, hum. não tenho nenhuma restrição com relação a visto. Sim. Mas se um russo vier comigo, ele vai precisar de um visto. Não. <risos> com relação ao vizinho. Então dá muita admissão. Porque a Finlândia quer ver um brasileiro, mas não quer ver um russo por, por <risos> conta da guerra, né? Por conta da... Historicamente, é uma nação que está sempre em conflito. Uhum. É uma nação que adquiriu seu, a sua grande extensão territorial à base de, de guerra, né? Uhum. Esteve em guerra com a Suécia, esteve em guerra com o Japão, sempre teve, é, cresceu a base de conflitos. Acho que em relação ao clima, você sai da Paraíba e vai para um lugar com menos, muitos graus. Uhum. É curioso porque é, eu falei com o Astier, eu acho que é as vésperas dele viajar, agora, recentemente, e eu passei três dias sem contato com o Astier. O Astier tinha sumido dos meus contatos de rede social, enfim. E aí, depois de três ou quatro dias, eu achei que tá tudo bem. Aí ele respondeu só assim uma frase, agora tá. <risos> aí, o que foi que houve, Astier? Eu fiz comprar um casaco lá, porque o casaco que foi não serviu, porque você pegou menos quantos graus eu lá? Eu peguei menos 21, uma forma menos de temperatura mais extrema que eu peguei. E vocês reclamando da chuva <risos> e do frio que estava fazendo aqui esses dias. Eu peguei o final do inverno, é, que é, acho que é dezembro até fevereiro. Temperaturas realmente é mais engraçado como os extremos eles se, se tocam, né? Aqui quando tem muito calor, quando eu fui para Juazeiro do Norte, eu comprei uma, um batom com manteiga de cacau. Sim, sim. Caso que o resseca. O resse... é. Foi o mesmo batom que me valeu na extrema temperatura fria, sim. que eles usam um equivalente. Uhum. Então eu estava na uma das galerias lá e observando as, os quadros e tinha uma figura que me levava muito vaqueiro, uhum. a indumentária com couro e tal porque uma temperatura também extrema acaba produzindo um tipo de cultura semelhante, de convivência com a temperatura extrema. No nosso caso, com calor extremo, de mais de 40 graus, no caso deles, com temperaturas é, muito abaixo. Então, por exemplo, eu encontro muita relação com o Mujik é, do interior russo, com o nosso sertanejo, com o nosso vaqueiro. Esse, essa ambiência rural tem muitos pontos de contato, muitos pontos de é, intersecção entre esses dois mundos, né? embora sejam, à primeira vez, muito, disti muito distintos. Você, como um apaixonado por música, por cinema e por teatro, deu, você conseguiu conhecer um pouco disso aí, da maneira diferente que a gente conhece? Assim? É, eu fui ao Teatro de Arte de Moscou, que é o teatro em que Stanislavski Sim. trabalhava, que Tchekov montou, então foi muito emocionante estar lá. É, fui também... Mas tem umas coisas engraçadas que eu queria contar em relação à música. Eu estava uma vez num... Na Kitai Gord, que é, um, que é um bairro que tem lá, tomando um café no local e de repente toca Gilberto Gil. Oh. Muito emocionante, né? Em português. Em português, estava tocando Reals, 
Tá. E no meio de uma, de uma seleção com artistas russos? Pro, 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 provavelmente artistas do mundo. Porque, eram ah, tá. porque tem uma, essa, essa, essa coisa da, do nacionalismo. Muito deles querem ser ocidentais. Então, vai... eu não consegui encontrar uma camiseta com dizeres em cirílico, uhum. por exemplo, que estava uhum. tudo em inglês. Uhum. É evidente que deve haver. Eu não achei, não é fácil localizar. Então, existe muito eles querendo se ocidentalizar e se abrir para o mundo. Isso existe... É uma grande tensão da formação do homem russo, ao mesmo tempo, ele não ser ocidental e ele ser ocidental. Uhum. Isso é possível perceber muito em São Petersburgo, que foi a primeira janela para o ocidente que foi aberta com... Pedro Grande, quando ele quis forçar a corte russa a ser europeia. Hum. Ele proibiu uma série de coisas, quis, é, na marra, fazer com que eles se tornassem europeus. E um pouco dessa tensão é prevista até hoje no cotidiano. Essa coisa meio hum. entre Eurásia, Ocidente, Russo, enfim. Hum. Mas você acha, a sua percepção é que o russo... É... É um consumidor de cultura e entretenimento, ou de mais cultura, ou mais entretenimento, mais as coisas locais, mais as coisas ocidentais. Qual, qual foi essa percepção uhum. que você teve em São Petersburgo? Né? Eu acredito que da mesma forma como você vai encontrar aqui na Paraíba gente que está interessado em música coreana, uhum. é, é, mangá japonês, você vai encontrar lá as pessoas também interessadas em coisas do mundo. Eu tive a oportunidade de visitar o Centro de Cultura Brasileira, Moscou, e existem hoje é, em Moscou cerca de 11 turmas de russos aprendendo português. Olha. E eu me comunico com eles hoje em dia é, através de grupos nas redes sociais e eles sempre estão se, se organizando tendo palestras sobre arquitetura brasileira, sobre música brasileira. Hum. Então existe aquele sujeito lá, você vê as fotos cara, as meninas lá querendo fazer capoeira e tal. Então, é, esse, essa abertura para o, o outro mundo é muito comum lá também, uhum. da mesma forma como tem aqui. E quando você chegava nos lugares e se identificava como brasileiro, qual era a reação? <risos> qual era? Existiam duas é, reações muito imediatas. A primeira, Neymar! Ah, era o que eu ia <risos> e falar. E a segunda agora. era, Dievos, é, é, Crassivo e Dievoski, que significa mulheres bonitas. Ah, uhum. Então sempre tinha um pouco isso, de mulher bonita, e Neymar. Uhum. São as grandes referências imediatas para praticamente todas as pessoas quando, quando eu me identificava como brasileiro. Para a gente encerrar, é, por onde anda o jornalista Astir Basílio? Eu, é, nessa minha é, incursão no universo russo, eu estou com um blog que se chama Os Russos Não Riem. <risos> Agora vai ter que explicar o nome, né? Isso é uma citação do John Steinbeck, que teve lá em 1948, escreveu um livro chamado Diário Russo, ele foi acompanhado do Robert Kapp, os grandes fotógrafos do, de todos os tempos, e ele dizia isso, os russos não riem e tal e tal. É uma, uma brincadeira, os russos riem, mas eles não riem para todo mundo, porque se você está rindo para todo mundo, é sinal que você é louco, maluco. Uhum. Mas são pessoas de bom coração, apesar da cara muito feia, imediatamente. Você olha para ele tá com aquela cara mais séria, mas um amigo mesmo falou que eles eram os latinos da Europa. Oh, você, nossa. Como um pouquinho de vodka, já se... Já se solta. <risos> É um povo muito bom, como o povo brasileiro também. Existem muitos pontos em comuns entre eles. Uhum. Obrigado. Boa viagem aí. Faça bom proveito. Volte um grande tradutor, mas pelo que você falou, se tudo mais der errado, você vira professor de português <risos> lá na Rússia. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui na TV Câmara. E esse foi mais um Segundo Caderno. Até breve com mais um convidado especial. Tchau.